家的水井毁了，这是老天要救我们的活路吗？大娘，得知咱高家好不容易站起来，眼看就要拨云见日，可现在什么都没了，什么都没了，这高家。只要断在我的手上，我怎么去见你爹？怎么去见高家的祖宗呢？大娘，别哭了，别伤心。怎么去见爹和祖宗，是我的事，我的责任。是高家饼铺的负责人，请大家听我说几句话。是，高家的水井昨夜被人下了毒，现在这口井已经不能用了。请听我说，请听我说，各位要退，高家饼铺绝对收回，一分钱都不会短少各位。但是，有几句话，我一定要说明清楚。水井下毒是昨夜的事，在此之前所出炉的糕饼没有任何问题，绝对干净卫生。高家饼铺做的是良心生意，百年来都如此，不会为了一点小利来损及顾客的健康。上次的雪中红事件，是我们遭人恶意算计，不是我们高家饼铺的东西有问题，但因为是我们自己没有警觉心。让人有机可乘，所以受到教训也是应该的。我们不推卸责任，不惜抵押房产，也要坚持为每一位顾客进行赔偿。各位，我们其实可以不赔偿的，关上店门，结束营生，我们高家还是可以舒舒服服的过日子。可是我们没有这么做，我们。倾尽了我们的所有，为每一位顾客的损失做了赔偿。因为这一切，为的都是我们高家饼铺的信用，高家饼铺的良心。这次被人下毒，高家饼铺的水井是毁了，但是我们绝对不会屈服。各位，这些糕饼一点问题都没有。这些全是高家饼铺的师傅们用心做成的。各位，若是大家信不过高家饼铺，尽管退货，但非你们对我们还有一点信心，就请再给我们一次机会。你们随机说话，说，世间的饼铺有千万家，不是每一家都有一口好水井。别人能，高家就能。相信我们，各位朋友，请相信我们高家的饼铺，相信我们三小姐。
这么多年就吃虾饼了。小米，给你们机会，给你们机会，给你们机会，给你们机会了，给你们机会了，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢行得通吗？我也不知道。我做了大半辈子高加饼铺的大师傅，从来没有用过高加水晶以外的水。这个三小姐胆子是不小啊！这么多双眼睛看着呢，这回他们要是真搞砸了，高加饼铺可就真正的完蛋了。那我的得志，玉珍。场地的限制，锅炉器具不能够全部搬到这儿来，所以今天我们就只做玫瑰糕和煎酥饼。娘，后来还记得我喜欢吃玫瑰糕啊？那是明月记得。你就不能让我开心点吗？虽然别说话，做不了一品，娘要看仔细。但是这两种饼是，也是我们高家饼铺的招牌糕饼，是我们大师傅和二师傅的拿手本事。玉珍，你看浩然的手法，干净利落，练团离手毫不沾点。你不怕也是，看见了吗？我在他们这个年龄，根本达不到这一点，后生可畏呀、啊！大海，你在我眼里、心里，永远都是作品最好的大师傅。谁也不能跟你一比。光天化日之下的，还卿卿我我，成何体统啊！不要胡说，玉珍始终是得志的母亲。是，知道了。以后不会了。给我的药茶还挺管用的。好了，开炉吧。
，这饼的味道和先前的一点都没有变，好像又多了一种更香的味道。我把薄荷叶放在水里浸泡了一下，是叶大夫教给我的。Thank <laughs> you.